আছেন আজকাল তো আপনি আসেনই না ও আপনি ভালো আছি আসল হয়েছে কি আমার শরীরটা না কয়েকদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না ওই একদিন আসি তো তিন দিন আসি না আপা ছেলে বিয়ে দিলেই তো পারেন আপনার কি নাতিপুতি দেখার ইচ্ছে হয় না নাকি বিয়েই দিতে চাচ্ছেন না কি বলেন কেন বিয়ে দিতে চাইবো না আরে ভালো পাত্রীও তো পেতে হবে আপা ভালো পাত্রী খুঁজতে খুঁজতে তো ছেলে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল আছে নাকি আপনার ছেলে অন্য কোনো সমস্যা আছে মানে কি সমস্যা আছে না মানুষের অনেক ধরনের প্রবলেমই তো আছে মনে করেন মানসিক সমস্যা শারীরিক সমস্যা আপা এখন কিন্তু ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা খুবই ভালো এনি ডিজিজ ট্রিটমেন্ট আছে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন হ্যাঁ আমার ছেলে পাগল আপা আপনি খেপছেন কেন আশ্চর্য খেপব না আপনি আমার ছেলেকে যা নয় তা বলে যাচ্ছেন আর আমি খেপব না আমি আপনাকে তেমন কিছু বলিনি আমি শুধু বলেছি আপনার ছেলে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে কেন বিয়ে দিচ্ছেন না আর প্রতিবেশী হিসেবে এটা তো আমি জানতেই পারি তাই না আর আপনার ছেলের বন্ধুরা মানে আপনার ছেলের বয়সে বন্ধুরা কিন্তু বাবা হয়ে গেছে অবশ্যই কিছু কিছু গার্ডিয়ান আছে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম এবং মানে তারা ছেলে মেয়ে বিয়ে দিতে চায় না তাদের মনে হয় যে ছেলে বিয়ে দিলে পর হয়ে যাবে আর সেপা स्वजन सबाई चलते समय की रियल स्वादे सबल स्वाभाविक एक पत्री देखते गाटू कपा कपे शुरू हो जाए आत्मविश्वास क्या मे दिवे बुझीना पढ़े তোমরা সব সময় এরকম একটা সিরিয়াস হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের মতো চেহারা করে রাখো কেন হ্যাঁ একদম হাসবে না তুই আমাকে বল তো আর কত অপমান করবি আমাকে অপমান আমি আমি তোমাকে আবার কবে অপমান করলাম তোর বিয়ের জন্য আর কত কথা শুনতে হবে আমাকে আজকেও রেহনুমার মা এক গাদা কথা শুনিয়ে গেছে কে কার মা এটা আবার কে ঠিক কয়টা মেয়েকে চিনি সেই পারার बाबा কাল তোর জন্য 49 তম মেয়ে দেখতে যাচ্ছি আল্লাহর দোহাই লাগে তুই হাফ সেঞ্চুরি করতে যাস না 
আমি কি করব বলো আমি কি আজ পর্যন্ত কখনো কোনো মেয়েদেরকে না বলেছি এখন ওরা যদি আমাকে দেখে পছন্দ না করে তাহলে আমার কি করার আছে কি করে রাজি হবে ছবিতে দেখে সুন্দর একটা স্মার্ট ছেলে আর সামনা সামনে মেয়ে দেখলে তো হাত পা করে যা সব কাঁপাতে থাকিস এমন নার্ভাস ছেলের কাছে কেউ মেয়ে বিয়ে দেয় আমি কি সেটা কি ইচ্ছে করে করি নাকি আমি তো ইচ্ছে করে করি না 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 তুই বললে তো হবে না তুই অবশ্যই ইচ্ছা করে করিস কারণ তুই জানিস যে এরকম করলে কোনো মেয়ে তোকে বিয়ে করবে না পৃথিবীর কোনো কিছুতেই তোর ভয় হয় না কেউ তোকে ভয় দেখাতে পারে না শুধুমাত্র পাত্রী দেখতে গেলেই তোর ভয় লাগে কেমন অসুখ জীবনে তো শুনি না এরকম অসুখের কথা কোনোদিন শুনবেও না এটা আমি প্রথম আমি শেষ আমি অত কিছু শুনতে চাই না কালকে আমরা মেয়ে দেখতে যাচ্ছি আর এবার তুই খুব স্মার্টলি কথা বলবি আর শুন এখানে কি কি বলবি কি কি প্রশ্ন করবি সব সুন্দর করে লিখে দিয়েছি রাতে ঘুমানোর আগে জোরে জোরে মুখস্থ করবি ঠিক সেইভাবে বলবি ধরে চা যা এখন গিয়ে মুখস্থ কর যা ঠিক আছে আমার নাম তৌফিক আমি লেখাপড়া শেষ করেছি কবছর আগে বাবা মার বাবা মার একমাত্র সন্তান আমার কিছু চাই না আমার একজন কি লিখেছে সাংসারিক আমার একজন সাংসারিক মেয়ে হলেই চলবে সালাম ওয়ালাইকুম আমার নাম তৌফিক আমি লেখাপড়া শেষ করে ব্যবসা করছি আমি একটা একটা বউ চাই বউ যায় না আমি সাংসারিক মেয়ে চাই আমার নাম আমার নাম তৌফিক আমার নাম তৌফিক আমার নাম তৌফিক আমি লেখাপড়া শেষ করছি আমার নাম তৌফিক আমি লেখাপড়া শেষ করছি কবছর আগে আমার নাম তৌফিক আমি লেখাপড়া পড়া শেষ করেছি কবছর আগে আমার বাবা মা একমাত্র সন্তান আমার আমার বাবা মা না আমার আমি যৌতুক আমি যৌতুক চাই যৌতুক বিরোধী মানুষ যৌতুক বিরোধী মানুষ বিয়ের পরে আমার আমার স্ত্রী পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে আমার নাম তৌফিক আমার নাম তৌফিক আমার নাম তৌফিক আমার নাম তৌফিক আমি লেখাপড়া শেষ করেছি আমার নাম তৌফিক আমার আমি লেখাপড়া শেষ করি আমার বাবা আমার একমাত্র সন্তান আমার কিচ্ছু চায় না আমার কিচ্ছু চায় না আমার একজন সাংসারিক বউ চাই সাংসারিক মেয়ে চাই আমার একজন সাংসারিক মেয়ে হলেই চলবে আমার আমার সাংসারিক মেয়ে হলেই চলবে আমি বউ চাই না বউ চাই না আমি যৌতুক চাই না আমি আমি যৌতুক চাই না আমি আমি যৌতুক চাই না আমার একটা মেয়ে হলে আমার একটা মেয়ে হলেই হবে আমার আমার নাম তৌফিক আমি 
मुखस्थ सम्पूर्ण स्वाधीनता पा वि सम्पूर्ण स्वाधीनता पा तरह पत्रपक्ष आश्चर्य जोर क्यों ना कर दिल दरकार
मिसिना हटात कर नाम बोलो हाँ मन पड़े रेहनुमा रेहनुमा खंदकार आसलो थाना उभय पक्ष ना कर शुरू कर लगे हाथ पे उभय पक्ष के लिए बसा तो 
আচ্ছা আপনারা একটু দেখেন না পুরো বিষয়টাকে মিল মোহাম্মদের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা মানে মানে ছেলেটা তো মেটাকে একটা বিয়ের প্রস্তাবই দিয়েছে এটা তো কোনো অপরাধ না ইটস নট এ ক্রাইম আর ছেলেকে দেখে যতটুকু আমি বুঝতে পারলাম ছেলে তো ভালোই তাদের প্রতিবেশী আপনারা আরও ভালো চিনবেন তাকে আর মেয়েও তো ম্যাচুট তাহলে বিষয়টাকে নিয়ে আমার মনে হয় আপনারা মতো একটু ভেবে দেখতে পারেন তাই না মামলা কি হবে কি বলছেন ওসি সাহেব আমরা তো আত্মীয়তার কথা ভাবছি আসলে সারাদিন অনেক ধকল গেছে তো ছেলেটার উপরে আমরা বলো চলো বাসায় যাই তারপরে নিজের সাথে কথা বলে নেই হ্যাঁ আপা চলুন ঠিক আছে আপনারা তাহলে যান আর প্রয়োজনে আমাকে ফোন দেবেন ছেলে মেয়ে দুই ভালো আমি যারা দেখলেই বলে যেতে পারি ঠিক আছে ওকে আসসালামু আলাইকুম মা আজকাল ওকে কোনোদিনও কোন রূপ এই যে আড্ডা বাজিতে বা নেশা পানিতে দেখিনি আসলে ভালো সেটা আমি জানি কিন্তু কেমন জানি নার্ভাস টাইপ তুমি বলছো হ্যাঁ বলছি তো তাছাড়া তোর যেভাবে হাত পা ছুটাছুটি করে না এই ছেলে তোর জন্য বেস্ট হবে ভিতরে সুখ তলিটা ওটা ছিঁড়ে গেছে বুঝছেন ওটাই বদলাতে হবে আমাকে কি মানুষ মনে হয় না আজকে বাসায় গিয়েই বাবা মাকে আমাদের বিয়ের কথা ফাইনাল করব কোন চালাকি করলে গতবার তো শুধু হাত ভাঙছি এবার জনে মেরে ফেলবো আমি তো কিছুই বুঝলাম না 
প্রথমে বললি এই ছেলেকে তুই বিয়ে করবি না এখন আলটিমেটাম দিচ্ছিস সাত দিনের মধ্যে বিয়ে করতে হবে মানে কেন তুই কি পাগল হয়ে গেছিস পাগল মনে করলে পাগল মা কিছু করার নাই এটাই আমার শেষ কথা কত বড় সাহস আমাকে দেখে পালায় না দেখবা জেদ থাকা ভালো কিন্তু সব কিছুতে জেদ করা ভালো না আমরা তো এ ছেলের সাথে তোকে বিয়ে দিচ্ছে তো তারা হোরা কিসে বাবা প্লিজ আমি ওসব কিছু বুঝি না সাত দিনের মধ্যে বিয়ে দিলে দিবা না হলে কোনো দিনও না দেখো দেখো তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখো কি আর করা তুমি একটা কাজ করো তৌফিকের বাবা মার সাথে কথা বলো মানে ছোটখাটো একটা আয়োজনের মধ্যে বিয়েটা সেরে ফেলি ঠিক আছে আমার কোনো আপত্তি নেই আমি আজকেই ওর বাবার সাথে আলাপ করবো তাই করো এখন ভালোই ভালোই বিয়েটা হয়ে গেলেই হয় তোমার ছেলে আবার যদি ঝামেলা করে আমি কিন্তু বলে দিলাম খবরদার আমার জামাই নিয়ে কিছু বলবেন না আমার জামাই হাজারে একটা না লাখে একটা আচ্ছা আজকাল এমন ছেলে কি সহজে পাওয়া যায় আপনি বলুন বলুন আসলে ঠিকই বলেছেন আমার ছেলেটা না খুব ভালো কিন্তু মাঝে মাঝে যে কি নিয়ে এত নার্ভাস ফিল করে আপা বাদ দেন না ছেলে নিয়ে খুশি আমরাও খুশি চলেন মিষ্টি খাই মানে মধ্যে ছিল ওর মত লাগবে কেন ও মানে ওর মত মতো লাগবে না ঠিক <laughs> 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 আমি না আমার চশমাটা খুঁজে পাচ্ছি না আমি তো চোখে দেখবো কি করে আর সাইনি বা করবো কি করে তারপরে আমি খুব 
ভালো হাত পা ভাঙতে পারি সবকিছু ঠিকঠাক মতো শেষ হলো হ্যাঁ ছেলেটা না একদম গলায় কাটার মতো হয়েছিল আমি বুঝতে পারি না আজকালকার ছেলে মেয়ে মানুষ এত ভয় পায় অতচ দেখো আমরা কত বছর ধরে সংসার করছি এখনো তুমি রেগে গেলে ভয়ে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় আচ্ছা তোমাকে আমি এখনো কত ভয় পাই বলো পাই না ঠিকই বলেছ বাবা মা টফি কোথায় ও তো রুমের দিকে গেল রুমে নেই পালাবে নাকি পালাবে মানে আরে দূর তোমার বাবার কথা দেশে পালাবে দেখো তুমি এদিকে দেখো না না ও তো নেই কোথাও নেই চিন্তা করুন দেখো তো কোথাও গেছে পালিহার যাবে কোথায় ওর দৌড় তো আমি জানি আশেপাশেই হয়তো কোথাও আছে একটু খুঁজে দেন প্লিজ আপনারা এক কাজ করেন আপনারা সবাই একটু থানায় চলে আসেন আমি ওকে থানায় আনানোর ব্যবস্থা করছি জি আসছি আমরা হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা খোদা কি বললো ওসি সাহেব থানায় যেতে বললেন সবাইকে তো চলো চলো মা হ্যালো কন্ট্রোল রুম হ্যাঁ চলো মিসিং ফাইল কেস করতে হবে তফিক তুমি একটা ভালো ছেলে এভাবে পরিবারকে টেনশন দিয়ে তুমি ঠিক কাজ করছো জি না কি ব্যাপার তফিক কি ব্যাপার তুই ওকে একা রেখে চলে এসছো কেন ওসি সাহেব আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব চিন্তা করেন বাড়িতে নতুন বউ অথচ বর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অবস্থা তো দেখেছেন স্যার স্যার প্লিজ স্যার স্যার আপনি আমাকে দয়া করে জেলে দিয়ে দিন আমি আমি সংসার করতে চাই না আমি জেলেই থাকতে চাই তোমাকে আমি বাসাতেই উপহার দিই 
জেল খাবো স্যার তোমাকে আমি যত সহজ ভেবেছিলাম তুমি আসলে ততটা সহজ স্যার দেখেন স্যার বাবা এই সব কথা এখানে না বলে বাসায় গিয়ে বললেই ভালো হয় জি বাবা ও ওসি সাহেব আপনার প্রতি আমার ঋণ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে আরে না না এটা তো আমার ডিউটি ছিল হ্যাঁ লোকজন ধরে ধরে বিয়ে দিয়ে দেওয়াটা আপনার ডিউটি আর কি উপকার যে তোমার করলাম একদিন ঠিকই বুঝতে পারবে সেটা এখনই বুঝতে পারছি স্যার আমার তো একটা জরুরি কাজ ছিল শুধু আপনাদের এই কাজটা ধরে এখনই ওয়েট করছিলাম আমি যেতে হয় ওসি স্যার আমাদের আরেকটা ইস্যু ছিল এই যেতে হ্যাঁ হ্যাঁ খুলে বল স্যার চল তুমি যাও আমি আসছি এখনি বললাম তো আসছি যাবে না যাবো তো যাও আসছি যাচ্ছি তো যান আজকে একটু বাইরে যাই না যান আমি তো তোমাকে বলেছি আমি তোমার সব কথা শুনব কিন্তু বিনা কারণে তুমি বাইরে যেতে পারবে আধা ঘন্টার জন্য যাই যান বাইরে গিয়ে তুমি যদি আবার পালিয়ে যাও তখন কি হবে বলো তো টেনশন হয় না বলো না না অনেকদিন হয়ে গেছে না আমি আমি পালাবো না তোমার কথা কিভাবে বিশ্বাস করব যান তুমি গরু গল্পটা শুনোনি একবার যদি কোনো গরু ময়লা খায় সে ছাড়া পেলেও একই কাজ করতে থাকে কিভাবে বিশ্বাস করব তোমাকে আমি বলো আর তাছাড়া আমি তো তোমার সমস্ত কাজ করেই দিচ্ছি তোমার বাইরে যাওয়ার কি দরকার বলো তো যাই না যান তাছাড়া আমি তো গরু না ভাঙা হাতের ব্যথাটা এখনো যায়নি না ঠিক হয়ে গেছে না আছে তো তাহলে বাসায় থাকো কেমন আচ্ছা জীবন ভর টুইং করে গেলে এই বয়সে কেউ টুইং করে তেতাল্লিশ বছর ধরে অবহেলা ছাড়া কি দিয়েছে তুমি কি ইচ্ছে হলে রিয়েল অরেঞ্জের ট্রিং ব্রিং সাদে ভাগ্যিস শুরুতেই সাইজ করে দিয়েছিলাম তা না হলে সারা জীবন প্যারা দিত এখন বাকি জীবন একদম সোজা থাকে নারী বোকা সেচে যে আরাম আয়সে জীবন পার করে দিচ্ছি বুঝতেও পারছে না এই জন্যই জ্ঞানীরা বলেন মেয়ে মানুষের বুদ্ধি থাকে মায়ের গলি যা টুকরা লাগে আমার হয় না রে ভাই মনে লাগে বিয়ের চিঠি লিখে এখন আমার কবে 